హాయ్ హలో నమస్తే ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న విషయం వైట్ గట్ వైట్ గట్ అంటే తెలియని వాళ్ళు అసలు ఆక్వకల్చర్లో ఉండరేమో సో వైట్ గట్ అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి వైట్ గట్ అనేది మన కల్చర్లోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది మన సిస్టంలో ఎందువల్ల వస్తుంది అసలు వైట్ గట్ అంటే ఏంటి వైట్ గట్ గురించి మరింత సమాచారం మన ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం మీరు మొదటిసారిగా అక్వా మాస్టర్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ రోజు మనం విషయంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఆక్వా మాస్టర్ కొటేషన్ ఫర్ యూ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఏదన్నా డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం మందులు వాడు నియంత్రించి కంటే రాకముందే జాగ్రత్త పడి ఆ వ్యాధిని తగ్గించుకోవటం చాలా మంచిది అని దీని అర్థం వాట్ ఈస్ వైట్ గట్ వైట్ గట్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం పాయింట్ వైజ్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ సింప్ ఆర్ యాక్టివ్లీ గ్రేజింగ్ ఆన్ ద సబ్స్టేట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పాండ్ బాటమ్ అండ్ వాటర్ కాలం రొయ్య బాటమ్ మీద ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి నీటిలో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి చాలా చురుగ్గా వస్తుంది అని దీని అర్థం సెకండ్ పాయింట్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సింప్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎంట్రీ పోర్ట్ ఆఫ్ ప్రోటోజోవన్ బాక్టీరియల్ అండ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ రిమైన్ ఏ మేజర్ రిస్క్ ఫర్ ద ప్రొఫిటబిలిటీ ఆఫ్ సింప్ ప్రొడక్షన్ వ్యాధి కారకాలైనటువంటి ప్రోటోజోవన్ బాక్టీరియాలు వైరస్ లు యానిమల్ యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే ఆహార నాళంలోకి రావటం ద్వారా ఈ వ్యాధులు సంక్రమించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆహార వ్యవస్థలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనం కల్చర్ లో అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ను ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది థర్డ్ పాయింట్ దే హైలీ ఎక్స్పోజ్ టు ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ మైక్రోఫ్లోరా బిట్వీన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వ్యాధికారక బాక్టీరియాలు వ్యాధికారక వైరస్ లు వ్యాధికారక ప్రోటోజోన్ లు మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అవి గుడ్ బాక్టీరియా తగ్గించి బ్యాడ్ బాక్టీరియా ఎక్కువ పెరగటం జరుగుతుంది సో దీని వల్ల మన కల్చర్ లో అనేక ప్రాబ్లమ్స్ అనేక వ్యాధులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫోర్త్ పాయింట్ షింప్ రిలీజెస్ వైట్ ఫికల్ మ్యాటర్ వైట్ గట్ సంబంధించినటువంటి కారకాలు మన పాండ్ సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత యానిమల్స్ తీసుకునే ఫీడింగ్ ద్వారా యానిమల్ యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఆహార వ్యవస్థలో ప్రవేశించి అక్కడ లోపల అబ్జార్బ్షన్ సంబంధించినటువంటి ఆహార నాళంలో సెల్స్ డామేజ్ చేయటం వల్ల ఎప్టో ప్యాంక్రియాస్ డామేజ్ చేయటం వల్ల ఆ వైట్ గట్ అంటే తెల్ల రెట అనేటువంటి వ్యాధి రావటం జరుగుతుంది అలా ముఖ్యంగా ఈ వైట్ గట్ కి కారణం అనేది విబ్రియో బాక్టీరియా విబ్రియో బాక్టీరియా ఈ వ్యాధి కారక జీవి ఇదే ఎక్కువగా వైట్ గట్ ని కలగ చేయడానికి దారితీస్తుంది వైట్ గట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడ రెండు విషయాల గురించి మనం చర్చించుకోవాలి రెండు విషయాలు తెలుసుకోవాలి అది నెంబర్ వన్ వైట్ గట్ డిసీజ్ నెంబర్ టూ వైట్ ఫీసెస్ సిండ్రోమ్ మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వైట్ గట్ అండ్ వైట్ ఫీసెస్ సిండ్రోమ్ వైట్ గట్ మరియు వైట్ ఫీసెస్ సిండ్రోమ్స్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం వెర్మీ ఫామ్ గ్రిగేరియన్ లైక్ బాడీస్ విత్ ఇన్ హెచ్పి అండ్ మిడ్ గట్ మిడ్ గట్ మరియు హెచ్పి లో గ్రిగేరియన్ వెర్మీ ఫామ్ అండ్ బాడీ ను మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఇది మైక్రోస్కోపిక్ లో మాత్రమే చూడగలిగినది షో నో సెల్యులర్ ఆర్ సబ్ సెల్యులర్ ఆర్గనైజ్ అసంపూర్తిగా ఏర్పడినటువంటి అవయవాలను మనం చూడటం జరుగుతుంది ఆల్సో డబ్ల్యూఎఫ్ఎస్ ఇన్వాల్వ్ అదర్ ప్రోటోజోన్ ఆర్ మెటోజోన్స్ డబ్ల్యూఎఫ్ఎస్ వైట్ ఫీసెస్ సిండ్రోమ్ ఏర్పడటంలో ప్రోటోజోవన్ లు మరియు మెటాజోవన్ లు కూడా పాత్ర వహించడం జరుగుతుంది మైక్రోవెల్లై ఫండ్ పీల్డ్ అవే ఫ్రమ్ హెచ్పి ట్యూబుల్ సెల్ అగ్రిగేటెడ్ ఇన్ హెచ్పి ట్యూబుల్ హ్యూమెన్ ఈ సూక్ష్మ జీవులు అనేవి హెచ్పి సెల్ డామేజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా హెచ్పి ట్యూబుల్స్ లో అగ్రిగేట్ అవడం మనం గమనించవచ్చు అని దీని అర్థం స్ట్రైప్డ్ ఆఫ్ మైక్రోవెల్లై ద ఆర్గనేటింగ్ సెల్స్ అండర్ గో లైసిస్ మైక్రోవెల్లై తొలగించడం వల్ల లోపల ఉన్నటువంటి అవయవాల్లో కణాలు నశించడం మనం గమనించడం జరుగుతుంది లాస్ ఆఫ్ మైక్రోవెల్లై అండ్ సబ్సిక్వెంట్ సెల్ లైసిస్ ఇండికేట్ ఏ ప్యాథోలాజికల్ ప్రాసెస్ మైక్రోవెల్లై లాస్ అవ్వటం తర్వాత సెల్స్ నశించడం అనేది ఇది రోగ లక్షణాలను తెలియజేస్తుంది అని దీని అర్థం మే రిటార్డ్ షింప్ గ్రోత్ అండ్ మే ప్రీ డిస్పోజ్ టు ఆపర్చునిటిస్టిక్ ప్యాథోజన్ ఈ విధంగా హెచ్పి సెల్స్ లో హెప్టో ప్యాంక్రియాస్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ డామేజ్ అవడం వల్ల గ్రోత్ నెమ్మదిగా ఉంటుంది అనేక వ్యాధులు రావడానికి దారితీస్తుంది ఇప్పుడు మనం వైట్ గట్ గురించి తెలుసుకుందాం వైట్ గట్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై గ్రామ్ నెగిటివ్ బాక్టీరియా విచ్ ఈస్ విబ్రియో వైట్ గట్ డిసీజ్ అనేది గ్రామ్ నెగిటివ్ బాక్టీరియా అయినటువంటి విబ్రియో వల్ల వస్తుంది 
మేజర్ కంప్లైనింగ్ డిసీజ్ నవే డేస్ ఇన్ ద షిప్ కల్చర్ ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎక్కువగా చూస్తున్నటువంటి వ్యాధి ఇది వైట్ గట్ డిసీజ్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పూర్ వాటర్ క్వాలిటీ లో డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇన్ పాండ్ వాటర్ స్ట్రెస్ ఇన్ షిప్ అబ్ నార్మల్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద వాటర్ మే ఆల్సో కాజ్ వైట్ గట్ డిసీజ్ ఇన్ షిప్ వైట్ గట్ డిసీజ్ మే లీడ్ టు మాస్ మోటాలిటీస్ ఇన్ షిప్ కల్చర్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ ఏ షిప్ అండ్ షిప్ రిలీజ్ వైట్ ఫిక్కల్ మ్యాటర్ వ్యాధి అనేది రావడానికి కారణాలు సరైన వాటర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చేయకపోవటం వల్ల వస్తుంది అదే విధంగా మన పాండ్ లో పాండ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ లో లో ఆక్సిజన్ ఉండటం వల్ల వస్తుంది టెంపరేచర్ ఫ్లక్చువేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వస్తుంది ఎక్కువగా మనం మోటార్టీ గమనించవచ్చును ఈ వైట్ ఫిక్కిల్స్ అనేవి సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవటం మనం గమనించడం జరుగుతుంది సెకండ్ వన్ వైట్ ఫిషెస్ సిండ్రోమ్ గ్రాస్ సైన్స్ ఆఫ్ వైట్ ఫిషెస్ సిండ్రోమ్ ఇన్ షిప్ కల్టివేషన్ పాండ్ వైట్ ఆర్ ఎల్లో ఫ్లోటింగ్ ఫిక్కిల్ స్టింగ్స్ దట్ సమ్ టైమ్స్ కలెక్టెడ్ ఇన్ మ్యాట్స్ ఆర్ కుడ్ ఆల్సో బి ఫన్ ఆన్ రేస్ వైట్ ఫిషెస్ సిండ్రోమ్ అనేది పాండ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ లో ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే మనం తెలుగు లేదా పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి రెట్ లో చెరువు యొక్క పై భాగంలో తేలటం మనం గమనించవచ్చు లేదా చెక్ట్రీలు మనం గమనించినప్పుడు చెక్ట్రీల్లో కూడా పసుపు కలర్ లేదా తెలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి రెట్ లో మనం గమనించినట్లయితే అది వైట్ ఫిషెస్ సిండ్రోమ్ గా మనం నిర్ధారించవచ్చును గట్ ఫిల్డ్ విత్ వైట్ ఆర్ ఎల్లో గోల్డెన్ కంటెంట్స్ వెన్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద గట్ ఆర్ ఫీకల్ స్టింగ్స్ ఆర్ ఎగ్జామిన్ దే కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ మాసెస్ ఆఫ్ వెర్మి ఫామ్ బాడీస్ ద సూపర్ ఫేషియల్లీ రిజంబుల్ గ్రిగేరియన్స్ ఈ మిడ్ గట్ లో ఎల్లో లేదా గోల్డెన్ కలర్ అటువంటి కంటెంట్ మనం గమనించడం జరుగుతుంది అదే విధంగా గట్ లో వెర్మి ఫామ్స్ బాడీస్ మనం గమనించడం జరుగుతుంది అవి గ్రిగేరియన్ కూడా దారి తీయటం జరుగుతుంది సెకండ్ పాయింట్ చూసినట్లయితే సెవరల్ అఫెక్టెడ్ పాయింట్స్ ఎగ్జిబిటెడ్ రిడక్షన్ ఇన్ షిమ్ సర్వైవల్ బై ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ వెన్ కంపేర్ టు నార్మల్ పాయింట్స్ నార్మల్ పాయింట్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ వైట్ ఫీకల్ డిసీజ్ అనేది వైట్ గట్ డిసీజ్ లేదా వైట్ ఫిసల్ సిండ్రోమ్ ఒకవేళ పాండ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ లో ఉన్నట్లయితే సర్వైవల్ అనేది ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ డ్రాప్ అవటం మనం గమనించవచ్చు థర్డ్ పాయింట్ చూసినట్లయితే దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫీడ్ కన్జిప్షన్ గ్రోత్ రేట్స్ అండ్ రెడ్యూస్ ఇన్ యావరేజ్ డైలీ వెయిట్ గెయిన్ ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధి ఉన్నట్లయితే ఫీడ్ కన్జిప్షన్ అనేది తగ్గు ఫీడ్ తీసుకోవటం తగ్గుతుంది అదే గ్రోత్ రేట్ అనేది తగ్గుతుంది అదే విధంగా యావరేజ్ డైలీ గ్రోత్ లేదా యావరేజ్ డైలీ వెయిట్ గెయిన్ అనేది తగ్గటం మనం గమనించవచ్చును కంట్రోల్ బాయ్ అసలు మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఈ స్లైడ్ లో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ దిస్ డిసీజ్ వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవటం వల్ల తగ్గించుకోవచ్చును సెకండ్ పాయింట్ ఫీడింగ్ విత్ ఇమ్యూనో స్టిములెంట్స్ ఫీడింగ్ విత్ ఇమ్యూనో స్టిములెంట్స్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ డబల్ యూజిడి ఇమ్యూనో స్టిములెంట్స్ మనం ఫీడ్ లో ఇవ్వటం ద్వారా కూడా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది థర్డ్ పాయింట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రోబయోటిక్స్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ విల్ రిడ్యూస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టింగ్ డిసీజ్ మనం తరచుగా రెగ్యులర్ గా వారానికి ఒకసారి మనం ప్రోబయోటిక్ సప్లై చేసుకున్నట్లయితే వ్యాధులు అనేది తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫోర్త్ వన్ ప్రోబయోటిక్స్ దట్ వర్క్స్ అగైన్స్ట్ గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ పాండ్ వాటర్ విల్ క్లియర్స్ ద అన్వాంటెడ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ కాజింగ్ బ్యాక్టీరియా మనం ఎప్పుడైతే ప్రోబయోటిక్ ఇచ్చామో ఆ ప్రోబయోటిక్ అనేది గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా మీద అటాక్ చేసి సో మనకు కావాల్సినటువంటి గుడ్ బ్యాక్టీరియా మన పాండ్ వాటర్ లో పెరగటం జరుగుతుంది అప్పుడు అన్వాంటెడ్ బ్యాక్టీరియాని తగ్గించి ప్రాబ్లమ్ కాజింగ్ బ్యాక్టీరియాని తగ్గించడం జరుగుతుంది అదే విధంగా ఫిఫ్త్ వన్ చేసి అప్లికేషన్ ఆఫ్ గట్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ కీప్ ద గట్ ఆఫ్ యానిమల్ క్లీన్ అండ్ విల్ హ్యావ్ లెస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టింగ్ వైట్ గట్ డిసీజ్ గట్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ గట్ ప్రోబయోటిక్స్ గానీ ఇమ్యూనో స్టిములెంట్స్ గానీ వాడటం ద్వారా ఈ వైట్ గట్ డిసీజ్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని ఈ పాయింట్ లో చెప్పడం జరిగింది ముందుగా ఈ వైట్ గట్ డిసీజ్ గురించి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం కన్నా రాక ముందే మనం జాగ్రత్త మేత విషయంలో గానీ ప్రాపర్ ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ వాటర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవటం ద్వారా గానీ మనం తగ్గించుకోవచ్చు ప్రోబయోటిక్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ లో మనం ఇచ్చుకుంటే ఈ వ్యాధిని అరికట్టుకోవడానికి అవకాశం